മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടി ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള മണ്ണിൽ കാലുകുത്തുക എന്ന പ്രശസ്തി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത സാഹസിക പ്രിയർ ഒരു പക്ഷേ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കാൻ പോകുന്നവരിൽ ചിലരൊക്കെ ആ മഹാ കൊടുമുടിയുടെ മുകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ചിലരാകട്ടെ പർവ്വതാരോഹണത്തിൻ്റെ അതികാഠിന്യം കൊണ്ട് ഉദ്യമം വഴിയിൽ വെച്ച് നിർത്തി മടങ്ങി വരുന്നു എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവരായ ചിലരാകട്ടെ എവറസ്റ്റിൽ നിന്നും ഇനിയും മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല എവറസ്റ്റ് ഉദ്യമത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവരാണ് അവർ എവറസ്റ്റ് പർവ്വതാരോഹണം ചെയ്യുന്ന നൂറിൽ ആറ് ആളുകൾ അവിടെ വെച്ച് മരണപ്പെടുന്നു എവറസ്റ്റിൽ ഇതുവരെ മുന്നൂറ്റിയഞ്ച് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിൽ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ അധികം ആളുകൾ ഡെത്ത് സോൺ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന എണ്ണായിരം മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വെച്ചാണ് അത്രേ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഡെത്ത് സോൺ അപകടകരമാകാൻ കാരണം അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന മഞ്ഞിടിച്ചിലും അതിശൈത്യക്കാറ്റും കാലിടറി താഴ്ചയിലോട്ട് വീഴുന്നതും മാത്രമല്ല ഡെത്ത് സോണിൽ വായു കട്ടി കുറഞ്ഞ് ഓക്സിജൻ സാധാരണ ലഭിക്കുന്നതിലും മൂന്നിൽ നിന്നും മാത്രമേ ലഭ്യമാകുന്നുള്ളൂ വായുമൃദം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ഭാരം പത്തിരട്ടിയായി അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇതുമൂലം ആളുകൾ അങ്ങേയറ്റം ക്ഷീണിതരാവുകയും അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ക്രമം തെറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ മൈനസ് നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി വരെ എത്തുന്ന അതികഠിനമായ തണുപ്പിൽ ശരീരം തണുത്തുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരാൾ ഡെത്ത് സോണിൽ കിടക്കുന്നതോടു കൂടി പതിയെ മരിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു ശരീരം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൊടിമുടിയുടെ നിറകയിലെത്തി തിരിച്ചെത്തുവാനുള്ള സമയവുമായുള്ള മത്സര ഓട്ടമാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും അങ്ങേയറ്റം നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറാണ് ഡെത്ത് സോണിൽ ഒരാൾക്ക് തങ്ങുവാൻ സാധിക്കുക ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണമായി അവരെ അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് എവറസ്റ്റിലെ പ്രോട്ടോകോൾ മൃതശരീരം വീണ്ടെടുത്ത് എവറസ്റ്റിൻ്റെ പുറത്തെത്തിക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ കൊടും തണുപ്പിൽ ഭാഗികമായി മാത്രം അഴുകിയ ഈ മൃതശരീരങ്ങൾ മഞ്ഞുമലയിൽ അനന്തത ചിലവഴിക്കുവാനായി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ മൃതശരീരങ്ങളിൽ ചിലതാകട്ടെ എവറസ്റ്റിൻ്റെ നെറുകയിലേക്കുള്ള മാർഗമധ്യെ പർവ്വതാരോഗർക്കുള്ള വരാൻ പോകുന്ന അപകടത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പായും കിടക്കുന്നത് കാണാം എവറസ്റ്റിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ചില പ്രസിദ്ധമായ ഡെഡ് ബോഡികളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ ഫ്യൂ ഇൻഫമസ് ഡെഡ് ബോഡീസ് ഓൺ എവറസ്റ്റ് എവറസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഡെഡ് ബോഡിയാണ് ഗ്രീൻ ബോട്ട്സ് നോർത്ത് കോളിൽ കൂടിയുള്ള വഴിയിൽ ഡെറ്റ് സോണിൽ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗുഹയിൽ ഇടതുവശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഡെഡ് ബോഡിയാണ് ഗ്രീൻ ബൂട്ട്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശവശരീരത്തിൻ്റെ കാലിൽ കിടക്കുന്ന പച്ച കളറിലുള്ള മൗണ്ടനിയറിംഗ് ബൂട്ട് ആണ് അങ്ങനെയൊരു വിളിപ്പേര് നേടിക്കൊടുക്കുവാൻ കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിലെ കുപ്രസിദ്ധമായ ശൈത്യ കൊടുങ്കാറ്റിൽപ്പെട്ട് മരണമടഞ്ഞ എട്ടുപേരിൽ ഒരാളായിരുന്ന സെവാങ് പൽജോറിൻ്റെ മൃതശരീരമാണ് ഗ്രീൻ ബൂട്ട്സ് എന്ന് പൊതുവായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീരിലെ ലഡാക്ക് വാസിയായിരുന്ന പൽജോർ ഇന്തോ തിബറ്റൻ ബോർഡർ ഫോഴ്സിൻ്റെ പർവ്വതാരോഹണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് മെയിൽ എവറസ്റ്റിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ചൈന വഴിയുള്ള നോർത്ത് കോളിലൂടെ ആദ്യമായി എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ എന്ന പ്രശസ്തി നേടിയെടുക്കുവാൻ പൽജോറിനും മറ്റു രണ്ട് കൂട്ടാളികൾക്കും സാധിച്ചു പക്ഷേ എണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ് മീറ്ററിലുള്ള തങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിലേക്ക് കയറ്റം ഇറങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ദൗർഭാഗ്യകരമായി അതിശക്തമായ ഹിമക്കാറ്റ് വീശിയടിക്കുന്നത് എവറസ്റ്റ് ശിഖരത്തിലെ ഡെറ്റ് സോണിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ പൽജോറും കൂട്ടാളികളും ഒരിക്കലും ക്യാമ്പിൽ മടങ്ങിയെത്തിയില്ല ഡെറ്റ് സോണിൽ മരണപ്പെട്ട പൽജോറാണ് ഗ്രീൻ ബൂട്ട്സ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടോളം കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഗ്രീൻ ബൂട്ട്സിൻ്റെ ബോഡി പ്രധാന വഴിയിൽ നിന്നും തെറ്റിന് താഴേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു അതുവരെ നോർത്ത് കോൾ വഴി എവറസ്റ്റ് കയറുന്നവർക്ക് ഗ്രീൻ ബൂട്ട്സിനെ മറികടന്നു വേണം പോകേണ്ടിയിരുന്നത് എവറസ്റ്റ് നിറകയിലെത്താൻ ഇനി എത്ര ദൂരം എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുവാനും ഗ്രീൻ ബൂട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു വന്നിരുന്നു പർവ്വതാരോഹകർ ഗ്രീൻ ബൂട്ട്സ് കിടന്ന് അതേ ചെറുഗുഹ ഇടയ്ക്ക് വിശ്രമിക്കുവാനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഇതേ ഗുഹയിൽ മറ്റൊരാളും ഗ്രീൻ ബൂട്ട്സിനോട് എന്നെ നീക്കുമായി ചേർന്നു 
മുഖം മുന്നിലേക്ക് താഴ്ത്തി കൈകൾ കൊണ്ട് കാലുകൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മൃതദേഹം ഡേവിഡ് ഷാർപ്പിൻ്റെതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ വളരെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ഒരു പർവ്വതാരോഹകനായിരുന്നു ഡേവിഡ് ഷാർപ്പ് നിഷ്ഫലമായ രണ്ട് ഉദ്യമങ്ങൾക്ക് ശേഷം തൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ശ്രമത്തിൽ അദ്ദേഹം എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയുടെ നെറുകയിലെത്തി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഷാർപ്പ് ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ഇത്തവണ പർവ്വതാരോഹണം നടത്തിയത് വെറും പത്ത് മണിക്കൂറിലേക്ക് മാത്രമുള്ള ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നത് കൂടാതെ സഹായത്തിന് വിളിക്കാനും മറ്റുമുള്ള റേഡിയോയും കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മെയ് പതിനാലിന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് കയറ്റം തുടങ്ങിയ ഷാർപ്പ് വൈകിയാണ് എവറസ്റ്റിൽ നിന്നും ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത് ഏറ്റവും അധികം തണുപ്പുണ്ടായിരുന്ന ആ രാത്രിയിൽ ഓക്സിജൻ തീരുകയും ക്ഷീണിതനാവുകയും ചെയ്ത ഷാർപ്പ് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഗ്രീൻ ബൂട്ട്സിൻ്റെ ചെറു ഗുഹയിൽ വിശ്രമിക്കാനിരുന്നു കാലുകൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വച്ച് മുമ്പോട്ട് കുനിഞ്ഞിരുന്ന ഷാർപ്പിനെ കിടന്ന് നാൽപ്പതോളം പർവ്വതാരോഹകർ കിടന്നുപോയി ചിലർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഷാർപ്പ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് എന്നാൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞവരാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു അത്രേ മഞ്ഞ് കടിയേറ്റ് കൈകാലുകൾ മറുവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്ന ഷാർപ്പ് ക്യാമ്പിലെത്തിച്ച് രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നതിലും അധികം അവശനിലയിലായിരുന്നു അത്രേ അതീവ വേദനയുടെ ഒരു രാത്രിക്ക് ശേഷം മെയ് പതിനഞ്ചിന് രാവിലെ എപ്പോഴോ നിർഭാഗ്യവാനായ ആ പർവ്വതാരോഹകനും എവറസ്റ്റിലെ സവശരീരങ്ങളിലൊന്നായി മാറി ഷാർപ്പിൻ്റെ ഈ മരണം ലോകത്തിൽ ഒരു വലിയ വിവാദം സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി മരണാസനായിരിക്കുന്ന ഒരാളെ സഹായിക്കാതെ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കുതിച്ച പർവ്വതാരോഹകരെ ലോകം വിമർശനത്തിൻ്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി ഇവരെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച സർ എഡ്മണ്ട് ഹിലറി പറഞ്ഞു എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുക എന്നതിലും എത്രയോ വലുതാണ് ഒരാളുടെ ജീവിതം രക്ഷിക്കുക എന്നത് ഗ്രീൻ ബൂട്ട്സിനും ഡേവിഡ് ഷാർപ്പിനും അധികം ദൂരെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു പ്രശസ്തമായ ഡെഡ് ബോഡിയും കിടക്കുന്നുണ്ട് സ്ലീപ്പിംഗ് ബ്യൂട്ടി എന്ന പേരിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഫ്രാൻസിസ് അർസെൻറ്റേവിൻ്റെതാണ് ആ മൃതശരീരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ ക്ലൈമ്പിംഗ് സീസണിൽ ഫ്രാൻസിസും ഭർത്താവ് സെർജി അർസെൻറ്റീവും എവറസ്റ്റിലെത്തി നോർത്ത് കോൾ വഴി മല കയറിയ അവർ തങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ ഉദ്യമത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് എവറസ്റ്റിൻ്റെ നെറുകയിലെത്തി സപ്ലിമെൻ്ററി ഓക്സിജൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ആദ്യ വനിതയായി ഫ്രാൻസിസ് പക്ഷേ അവരുടെ സന്തോഷം താൽക്കാലികമായിരുന്നു ഓക്സിജൻ്റെ അഭാവം മൂലം തളർന്നുപോയ അവർക്ക് വളരെ സാവധാനം മാത്രമേ നീങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ ഡെറ്റ് സോണിൽ ഒരു രാത്രി കൂടി കുടുങ്ങിപ്പോയ അവർ ഇറക്കത്തിനിടെ എപ്പോഴോ വേർപെട്ടുപോയി ക്യാമ്പ് ഫോറിൽ എത്തിച്ചേർന്ന സെർജി വിചാരിച്ചു ഫ്രാൻസിസും എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് എന്നാൽ ഫ്രാൻസിസിനെ കാണാതിരുന്ന സെർജി അപകടം മണത്തെറിഞ്ഞ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകളും മരുന്നുകളുമായി ഭാര്യയെ കണ്ടെത്താനായി വീണ്ടും മല കയറി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് രാവിലെ പർവ്വതാരോഹണം നടത്തിയ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ടീമുകൾ എവറസ്റ്റ് ഉച്ചയുടെ ഏതാനും മീറ്ററുകൾക്ക് മാത്രം മുമ്പായി പകുതി ജീവനുള്ള ഫ്രാൻസിസിനെ കണ്ടു രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ഓക്സിജൻ തീരാനായത് മൂലം കഴിയുന്നത്ര താഴേക്ക് അവരെ എത്തിച്ച് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻകാർ മലയിറങ്ങി വഴിയിൽ ഭാര്യയെ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്ന സെർജിയെ അവർ കണ്ടു സെർജിയെ അവസാനമായി ജീവനോടെ ആരെങ്കിലും കണ്ടത് അതായിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി രാവിലെ മല കയറിയ മറ്റൊരു ക്ലൈമ്പിംഗ് ജോഡി ഇയാൻ വൂഡലും കാത്തി ഒഡ്വേഡും ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഫ്രാൻസിസിനെ കണ്ടുമുട്ടി അവർ തങ്ങളുടെ എവറസ്റ്റ് ഉദ്യമം ഉപേക്ഷിച്ച് ഫ്രാൻസിസിനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നെ കൈവിടരുത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നിങ്ങനെ ഫ്രാൻസിസ് പകുതി ജീവനിലും അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ സ്വന്തം ഓക്സിജൻ തീരാനായത് മൂലവും ഫ്രാൻസിസിനെ അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അസാധ്യമായതിനാലും ക്രൂരമായ മരണത്തിന് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അവർ മലയിറങ്ങി ഓക്സിജൻ തീർന്നുപോയി മഞ്ഞ് കടിയേറ്റ് കയറിൽ പിടുത്തം വിടാതിരുന്ന ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ മുഖം വെളുത്തും മറവിച്ചും കട്ടപിടിച്ചും 
ഒരു ഉറങ്ങുന്ന സുന്ദരിയുടെ മെഴുകു പ്രതിമ പോലെ ആയിത്തീർന്നു എന്ന് കാത്തി പിന്നീട് പറഞ്ഞിരുന്നു ലോകം ഫ്രാൻസിസിനെ വേദനയോടെ സ്ലീപ്പിംഗ് ബ്യൂട്ടി എന്ന് വിളിച്ചു വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ മരണത്തിന് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഭർത്താവ് സെർജിയുടെ ശരീരം ഉയരത്തിൽ നിന്നും വീണ രീതിയിൽ ഫ്രാൻസിസിനും അധികം ദൂരത്തിലല്ലാതെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഒമ്പത് വർഷത്തോളം പർവ്വതാരോഹകരുടെ കൺമുമ്പിൽ കിടന്നിരുന്ന സ്ലീപ്പിംഗ് ബ്യൂട്ടിയെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ എവറസ്റ്റിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഊടലും സംഘവും കാഴ്ചയിൽ നിന്നും ദൂരത്തേക്ക് മാറ്റി എവറസ്റ്റിൽ അടക്കം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഫ്രാൻസിസിനും മുമ്പ് എവറസ്റ്റിൽ മരിച്ച മറ്റൊരു വനിതയും പ്രശസ്തയാണ് എവറസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ മരിച്ച ആദ്യ വനിത എന്ന വിശേഷണം ഉള്ള ഹനലോറേ ഷ്മാർട്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിലെ പർവ്വതാരോഹണത്തിൽ ഹെന്നലോറയും കുട്ടാളി റെയ് ഗെനറ്റും നേപ്പാൾ വഴിയുള്ള സൗത്ത് കോൾ വഴിയാണ് മല കയറിയത് ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് അവർ എവറസ്റ്റ് നെറുകയിലെത്തി മലയിറക്കത്തിൽ അതീവ ക്ഷീണിതരായ ഇവർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനാവാതെ ഡെത്ത് സോണിൽ രാത്രി തങ്ങുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇവിടെ തങ്ങരുത് യാത്ര തുടരണം എന്ന് അവരുടെ ഷെർപ്പ ഗേഡുകൾ കേൺ അപേക്ഷിച്ചിട്ടും അവർ അത് അനുസരിച്ചില്ല രാത്രിയിലെ അതീവ ശൈത്യക്കാറ്റിൽ അവരുടെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് റെയ്ഗനറ്റ് മരിച്ചു അസ്വസ്ഥരായ ഹെന്നലോറയും ഷെർപ്പുകളും അപ്പോൾ തന്നെ മലയിറങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി ക്യാമ്പ് ഫോറിനും മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അടി അകലം വരെ എത്തിയ ഹെന്നലോറെ ഓക്സിജൻ്റെ അഭാവം മൂലമുണ്ടായ അതിക്ഷീണത്താൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനാവാതെ ഇരുന്നുപോയി വെള്ളം വെള്ളം എന്ന് തൻ്റെ ഷെർപ്പ ഗേറ്റിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ മരിച്ചു റെയ് ഗനറ്റിൻ്റെ ശരീരം മഞ്ഞിനടിയിൽ പുതഞ്ഞുപോയി എന്നാൽ ഹെനലോറയുടെ ബോഡി കാറ്റടിച്ച് വീണ്ടും താഴേക്ക് ക്യാമ്പിൽ നിന്നും നൂറടി ദൂരത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയെത്തി വർഷങ്ങളോളം ഹെനലറയുടെ ശവശരീരം പർവ്വതാരോഹണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് നോട്ടമെത്തുന്ന രീതിയിൽ ക്യാമ്പ് ഫോറിന് തൊട്ടു മുകളിലായി ഉണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ ബാക്ക് പാക്കിലേക്ക് ചാഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ മറവിച്ചു പോയ ഹെനലറയുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നതും കാറ്റത്തെ മുടി പാറിപ്പറക്കുന്നതും കാണാമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ ഹെന്നലോറയുടെ ഡെഡ് ബോഡി വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കവേ രണ്ട് ഷെർപ്പകൾ വീണ്ടും മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി പിന്നീട് ഹെമക്കാറ്റിൽപ്പെട്ട് ഹെന്നലോറയുടെ ശരീരം മഞ്ഞുത്തിട്ടയുടെ താഴേക്ക് വധിച്ച് കാഴ്ചയിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായി എവറസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ഡെഡ് ബോഡി ആയി അറിയപ്പെടുന്നത് ജോർജ് മലറിയുടേതാണ് എവറസ്റ്റ് എന്തിന് കീഴടക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചതിന് കാരണം അതവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശസ്ത പർവ്വതാരോഹകൻ ടെൻസിംഗും ഹെലറിയും എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നോർത്ത് കോൾ വഴി ആദ്യമായി എവറസ്റ്റിൻ്റെ നിലകയിൽ എത്താൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു മെലറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ഈ ഉദ്യമത്തിൽ മെലറിക്ക് കൂട്ടായി ഉണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ്രൂ ഇർവിൻ ആയിരുന്നു നോർത്ത് കോൾ വഴി പർവ്വതാരോഹണം നടത്തിയ ഇരുവരും ബേസ് ക്യാമ്പിൽ നിന്നും ജൂൺ നാലിന് ഒറ്റയ്ക്കാണ് മുകളിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത് ജൂൺ എട്ടിന് ഇവരെ പിന്തുടർന്ന ടീം അംഗം വളരെ ദൂരത്ത് ഇരുപത്താറായിരം അടി മുകളിലുള്ള സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ കറുത്ത രണ്ട് പൊട്ടുകൾ പോലെ ഇരുവരും മുകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് കണ്ടു പെട്ടെന്നുണ്ടായ മഞ്ഞ് പുകയിൽ അപ്രത്യക്ഷരായ ഇരുവരും പിന്നീട് ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷമായില്ല ഇരുവരും ജൂൺ ഒമ്പത് വൈകിട്ടോടെ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു നീണ്ട എഴുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മെലറിയുടെയും ഇരുവിൻ്റെയും ഭൗതിക ശരീരം കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ഒരു ദൗത്യത്തിനിടയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ഇരുപത്താറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് അടി ഉയരത്തിലെ ഒരു ചെരുവിൽ മെലറിയുടെ ഇനിയും ജർണിക്കാത്ത ശരീരം കണ്ടെത്തി എരുവിൻ്റെ ഐസക്സ് കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും മറ്റവശേഷിപ്പുകളൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇരുവരും എവറസ്റ്റിൻ്റെ നെറുകയിലെത്തി തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴാണ് മരണം സംഭവിച്ചത് എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെലറിയും ഇർവിനും ആയിരിക്കും ആദ്യമായി എവറസ്റ്റിൽ കാലുകുത്തിയവർ എന്നാൽ അതിന് ആധികാരികമായ യാതൊരു തെളിവും ഇതുവരെയില്ല തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വർഷം പഴക്കമുള്ള മെലറിയുടെ ഈ ശരീരമാണ് എവറസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഡെഡ് ബോഡി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുറന്ന ശ്മശാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന എവറസ്റ്റിൽ മരിച്ചവരുടെ കഥ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല 
പീറ്റർ കെൻലോജിനെയും യസുക്കോ നാബിയെയും റോബ് ഹോളിനെയും സ്കോട്ട് ഫിഷറെയും മാർക്കോ സെഫ്രഡിയെയും മോറിസ് വിൽസനെയും കാൾ ഗോഡൻ ഹനിസിനെയും ഡാൻ ഫ്രഡിൻ ബർഗിനെയും ഒക്കെ പറ്റി പറയാതെ ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമാകുന്നുമില്ല മരിച്ചിട്ടും മരിക്കാത്ത ഈ ലജൻഡുകളുടെ കഥകൾക്കായി വീഡിയോ തുടരട്ടെ ഓരോ മരണവും നമുക്ക് വേദനാജനകമാണ് എവിടെയോ കേട്ട കവിതയിലെ ശകലം പോലെ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് എവറി മെൻ ഡിമിനിഷസ് സംതിങ് ഫ്രം മീ ഫോർ ഐ ബിലോങ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റി ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ മരണവും എന്നിൽ നിന്നും എന്തോ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണം ഞാനും മനുഷ്യവർഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണല്ലോ